Fala galera abençoada desse meu humilde canal, minha galera abençoada do canal, eu quero compartilhar aqui com vocês dois vídeos interessantíssimos e também intrigantes. O primeiro vídeo é de uma espírita sensitiva chamada Vandinha, eu não conheço ela, se caso você conhece, deixa aí na descrição o teu comentário, tá bom? O vídeo dela, ela está no podcast e revela para o dono do podcast é, que ela teve um, um encontro com o espírito do Marçal. Olha só que doideira, né, pessoal? É muito doido isso, né? Surreal, né? E o outro vídeo é da pastora Sara Shiva, que também conta uma experiência que ela viveu também com Daniel Mastral. Vamos ver esses vídeos? Mas eu te peço... Deixa aquele like, hein, marotão, para abençoar esse canal aqui que tá crescendo por sua ajuda, por causa de Deus também, né? E também e se inscreva no canal e ativa o sino. Valeu, galera, ó. Até o um próximo vídeo e fica aí com os vídeos aí. Fui! Me diz o que, que, é, o que você tem para dizer sobre tudo Eu tenho tudo que falar, isso. me segurar aqui, porque eu tô com o Dodói ainda, mas eu vou, vou embora. É, conheci ele há quatro anos atrás no Planeta Podcast, né? Com o Daniel Varela e Humberto Russo. Eu também tinha, sabe? Quando os meninos falaram, Vandinha, você vai ter uma entrevista aqui, vai ser um debate, você e o Daniel, é, né? Eu falei, ai, minha Nossa Senhora, ai, meu Deus, será que ele vai criticar a minha Umbanda de raiz? Será que ele vai dizer que eu não tenho estudo também? Ai, Dani, acho que eu não vou não, Daniel. Acho que eu não vou não, porque ah, ainda mais o Mastral, que é super inteligente, ele vai falar palavras difíceis, eu vou me perder. Eu não vou não. Bandinha, pelo amor de Deus, o Mastral quer te conhecer. Aí, fui conhecer ele há quatro anos atrás no Planeta Podcast. Raul, quando eu abri a porta dos meninos pra entrar, esse homem, ele tava... É como se fosse aqui, né? Os meninos, só que um pouco menor. Ah, eu entrei, dei de cara com o Daniel. Com o Daniel. Aí o Daniel Mastral, ele levanta a ele. Bem-vindo ao nosso reencontro, minha rainha. Bem-vindo ao nosso encontro, minha rainha. Aquilo ali já me quebrou um pouco, né? Aí ele falou assim, eu sentei do lado dele. Ali do lado dele, a gente foi fazendo o um podcast, assim, super flexível de debate. O Daniel e o Varela é, é o, falando as perguntas, tudo. E a gente respondendo. Ali foi um encontro de alma. Onde ali também foi quebrado um grande tabu de um preconceito meu. Porque eu tinha ele como o mago negro, o da maldade, o que só fazia maldade para os outros. E que eu não queria conhecer ninguém do mal, né? Ali, Deus me mostrou uma alma sensível, honesta, de um coração. Por isso que a gente fala, não julgue as pessoas pelas suas religiões. Ele é uma pessoa sensível, amada, amável e, assim, ainda... Tentando cicatrizar de uma perda familiar, que foi o filho e a ex-esposa. Porém, Deus deu uma linda esposa atual agora, que também é uma pessoa maravilhosa. Sim, Adai. Meu Deus, é uma, é uma pessoa maravilhosa. Então, Deus tirou uma pessoa... É, ali naquele momento, quando eu o conheci, ele estava tentando ainda cicatrizar a perda da esposa e do filho. Porém, Deus, depois de algum tempo, presenteou ele com essa atual. E ali na previsão, eu disse para ele... Ele ia ter uma outra princesa, tal, né? Ele falou, não, eu não quero mais, pra mim não, não acabou. E quando ele conheceu essa princesa atual, ele me ligou. Ele me ligou e disse, Vandinha, conheci, tô muito feliz, tô muito feliz. Então, nesse resumo todo, eu fui conhecendo ele. Realmente, não tivemos contatos dia a dia, mas... Por telefone, aquele, aquela paixão. Os áudios de 20 minutos. Nossa, era. Era de 20 minutos pra mais, né? Os áudios dele eram de 20. Ainda uma vez eu brinquei com ele. Falei, eu coloquei no número 5, tá? Pra poder adiantar. <risos> Aí ele, ai, ah, você é doida. Né? Então, aquele carinho todo. Então, é uma pessoa que quem viu de onde ele veio, julgava ele como uma pessoa magro, negro, perigoso, isso e aquilo. E é uma pessoa de um coração maravilhoso. Num dia antes do desencarne, eu passei a noite em claro. Eu já estou habituada em ter noites em claro por avisos espirituais. Só que nessa, meu príncipe, eu não consegui no outro dia pôr o pé no chão. Parecia que tinha passado um trator em cima de mim. 
Meu filho, mamãe, será que é demanda? Será que tem alguma demanda? Eu falei, Ju, demanda não é porque eu não tive evidência. Eu tenho muita evidência quando eu tenho demanda. Ju, eu vou perder alguém. Eu vou ter notícias de alguém. Raul, a minha casa, ela tem quatro metros, ela tem quatro andar. Uma coruja estava no meu quarto andar, de madrugada. Uh, uh, uh. Isso três e meia da manhã. No dia seguinte, eu disse, Ju, eu vou ter notícias de alguém que eu amo e que partiu. Mas eu tô com tanta dor no corpo, Ju. Minha ca... A minha cabeça, Raul, parecia que eu tinha levado uma, por... uma... uma porrada na minha cabeça. Aqui a minha cabeça inteira doía. O meu corpo, se eu te falar assim, Vandinha, eu acho que 10 pessoas me deram uma surra. Tanto que doía o meu corpo. E quando eu fui colocar o pé no chão no domingo, eu tava podre, podre, podre. Literalmente podre. Mas moral da história, é, eu tive a visão... Wanda, tô indo, minha amiga. Tô indo. Só que eu não via ninguém. Eu não via evidência. Vandinha, é Wanda, tô indo, minha amiga. Wanda, eu estou indo, minha amiga. De novo, estou indo bem. Aí tá. Vou, eu, eu misturo muitas coisas, tá? Mas aí eu voltei a dormir de novo. Voltei a dormir. Aí quando eu acordei, eu narrei o sonho pro Júnior, meu filho. Falei, Ju, algum paranormal vai desencarnar. Ainda eu brinquei com o Ju, será que não é eu? Tá louco. Porque várias terapeutas, várias videntes falaram que eu ia desencarnar, né? Tem várias previsões que eu ia desencarnar. Aí eu falei, nossa, será que não sou eu? Eu sei a data que eu vou morrer. Por isso que eu brinco. Você sabe? Eu sei. Eu sei a data que eu vou desencarnar. Então eu brinco, quando falo que eu vou desencarnar, eu brinco. Falo assim, fala, fizeram previsões que eu tô... Meu me... Deus. Eu sei. Então eu falei assim, Ju, será que não sou eu não, amor? Ai, mamãe, para. Eu falei, aí eu voltei, tomei café. Aí veio o rosto dele. Eu falei, não. Não. Há uns 10 meses atrás, Raul, o bebezão me ligou e falou, Vandinha, eu tô com muita vontade de ir embora. Onde você tá? Eu falei, eu tô em Mogi das Cruzes, vem pra cá, vem aqui em casa, né? Ele, eu vou ver se eu consigo ir. Mas você vai estar tá nos meninos? Os meninos é o Planeta Podcast. Você vai estar tá nos meninos? Eu falei, não, eu encerrei a temporada com eles, eu tô muito corrida aqui em Mogi, não vou. Aí eu precisava tanto de você. Eu tô com uma tristeza muito grande, muito grande. Falei, bebezão, eu não vou poder até você, mas eu vou rezar por você. Quando eu terminei de falar com ele, meu pai Benito falou assim, filha, não interceda, apenas reze e peça a Deus que o proteja. Então ele já vinha tendo esses desdobramentos, essas sensações com muita frequência. Eu, na minha percepção, não acredito em suicídio. Muitas pessoas falavam, não, mas ele já tinha até tentado e tal, e tal, tal, tal. Vamos lá. Eu vou, dis vou discorrer, vou compartilhar com vocês e descrever aqui um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre essa questão do ocultismo, do satanismo, que eu já estudei bastante sobre isso. E sei como eles atuam, a forma como eles atuam para eles fazerem certas coisas parecerem acidentes, principalmente parecer suicídio. Certa vez, há muito tempo atrás... Ocorreu um assassinato em Nova York, num prédio de alto nível, de, alto, de luxo, de alta, de alta sociedade em Nova York. Já tem alguns anos isso, tem mais de uma década. E esse crime foi um crime horroroso, onde os pais chegaram e encontraram a babá ensanguentada no chão do banheiro com as crianças mortas, as duas crianças que, ela, que a babá cuidava estavam mortas. A babá estava com o pescoço cortado, sangue escorrendo por todo o banheiro e as crianças mortas. Essa babá ainda tinha pulso. Chamaram o 911, né, a emergência. Então eles chegaram e recolheram o corpo dessa babá que miraculosamente sobreviveu. E ela foi para o hospital, ficou em coma até que finalmente ela acordou. Quando ela acordou, então, ela estava sob a guarda da polícia, porque ela era, então, uma assassina de duas crianças. Eles foram perguntar para aquela babá o que, que tinha acontecido. Detalhe, esse crime ocorreu no último dia de outubro, entre o dia 28 e 31 de outubro. Que todo mundo sabe que o mês de outubro é o mês que se comemora qual festividade nos Estados Unidos. E aí, que essa mulher, quando acordou, 
do coma. Eles foram entrevistá-la. Ela disse, eu não me lembro de nada. Eu não lembro de absolutamente nada. Quando eu comecei a estudar sobre essa parte de ocultismo, satanismo, para poder lidar com as coisas que eu enfrentei na minha vida, para poder lidar com o passado que eu vivi, eu tive que enfrentar, porque muitos pastores que eu perguntava as coisas que eu tinha vivido antes de eu me converter, no, nas coisas de misticismo, esoterismo, paranormalidade, ufologia e etc., os pastores não sabiam me dizer absolutamente nada vinculado à Bíblia sobre as experiências horrorosas que eu tinha tido com o diabo antes de eu ser crente. Então eu comecei a estudar tudo o que eu podia para eu poder entender aonde poderia estar o vínculo com a palavra, aonde a palavra estava falando. Então eu fui buscar conhecimento em livros bíblicos sobre esses temas. Livros, estudos de pessoas cristãs que estavam denunciando para que eu pudesse, então, estar tá tendo uma leitura segura. E na hora que eu comecei a estudar sobre essa área, eu comecei a entender um pouquinho sobre projeção astral. Você já ouviu falar de projeção astral? É uma prática dentro desses ocultismos aí, muito conhecida por eles. É uma prática onde o tal bruxo, o tal ali médium da, daquela área, ele sai do corpo em espírito, então o corpo dele fica ali fazendo o feitiço e o espírito humano dele viaja, vai até onde ele quer, escuta conversas, pode até fazer poltergás, mexer objetos e coisas ou coisas piores, como por exemplo, entrar no corpo de outra pessoa e a pessoa fica possuída, não por um demônio. Escute, isso é uma das coisas mais horrorosas que eu estudei. E uma das coisas que você não vai ouvir em qualquer lugar. Existe possessão de espírito humano. E qual é a diferença da possessão de um demônio para a possessão de um espírito humano? A fulano está possuído pelo demônio. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, quem está possuído pelo demônio, a gente manda em nome de Jesus o demônio tem que sair. A gente manda ajoelho, o demônio tem que ajoelhar. A gente manda mão para trás, o demônio tem que ficar com a mão para trás. A gente manda cala a boca, o demônio tem que calar a boca. A gente manda sair em nome de Jesus, ele tem que sair. Agora, uma pessoa, o espírito humano de uma outra pessoa, eu não consigo expulsar a pessoa. Eu não consigo dizer, sai fulano. A pessoa que vai ter que querer sair. A partir daí, gente, o desafio é muito maior. Porque para você expulsar, você vai precisar que Deus, Deus, dê a ordem aos anjos e os anjos vêm e articulam e tiram o espírito humano da pessoa. Eu vou falar da minha experiência agora. E isso eu e a Hanna já conversamos para que eu pudesse falar disso aqui. Nós estamos em acordo, eu e minha filha. Nós tivemos a ajuda. E eu vou falar um nome agora da pessoa que me ajudou porque eu quero honrar ela. A mulher que me ajudou a lidar com isso foi a pastora Ezenete Rodrigues. Eu morava em Belo Horizonte e uma mulher entrou na minha casa e desmaterializou na frente da minha filha, na minha casa. Era uma bruxa satânica fazendo projeção astral na minha casa, dentro da minha casa. Quando eu liguei para a pastora Ezenete e disse, o que é isso que aconteceu? Ela disse, ela era como? Quando a Hannah descreveu como a mulher era... A pastora Ezenete identificou, falou, ah, eu sei sim, é uma bruxa que tem aqui. E ela já veio aqui, já veio na igreja, já veio atrás da gente, ataca a gente. Eu tenho uma equipe de intercessão, montei uma equipe para poder lutar contra isso. Gente, para para pensar. A pastora Ezenete é uma das líderes que está de pé. E não dá bobeira. Eu não acredito que ele tirou a própria vida, eu não acredito. O que, que eu acredito? Eu acredito que uma pessoa, se ele realmente estava convertido... Porque, gente, para ele ter cometido uma atrocidade dessa com ele mesmo, ele precisava estar desviado. Porque ele era um homem muito culto. E ele sabia, ele sabia que se ele tocasse na vida dele, ele perderia, sim, a salvação. Mas, Sara Shiva, tem alguma forma de Deus perdoar o Sui? Jo, tem uma única forma, que a gente nunca vai saber se foi o caso dele, ok? A única forma, eu vou falar daqui a pouco, mas deixa eu terminar de falar isso. 
Ele, na minha opinião, não fez isso. Eu tenho essa percepção. E por que eu tenho essa percepção? Porque, pelo que eu me lembre, ele era um homem de Deus. E pelo que eu me lembre, se ele não se desviou, eu não, tenho, não tive mais contato, se ele estava firme, ele jamais, jamais faria uma coisa dessa. Algumas pessoas me enviaram vídeos das redes sociais dele, onde ele dizia, num dos vídeos, que ele tinha projetos, que ele estava empolgado com tal e tal projeto, marcando vários eventos, de estar em eventos. Gente, não é coerente isso. Então, eu não acredito. Ah, mas eu acho que as pessoas estão querendo tapar o sol com a peneira. Não, 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 não. Eu não acredito, eu tenho o direito de não acreditar. Agora, vamos lá. Se ele estava desviado, se ele se perdeu da fé, eu não sei, eu não sei mesmo. Não posso falar nada, não sei. Se estava, se perdeu da fé, se abandonou e se fez isso, aí realmente, gente, não tem como a gente defender. Qual é a única situação aonde um sui diu tem perdão? Porque Deus, ele não tolerará uma atitude de alta rebelião contra ele, de matar a vida que ele criou. Deus não tolerará isso jamais. Deus não perdoa esse tipo de coisa. A única situação onde o pecado de tirar a própria vida pode ser perdoado é quando há a interação de um espírito humano incorporando na pessoa. E se um espírito humano incorporou, não é a pessoa, como foi o caso daquela babá. Ela disse, eu não lembro de nada. Por que, que ela não lembra de nada? Porque não era ela. Nós só saberemos quando chegarmos na glória. Porque Deus é o único justo juiz que pode ver no momento exato quem estava apertando o gatilho, quem estava cometendo aquela atrocidade contra a própria vida. Então, se esse... Irmão, por acaso, realmente puxou aquele gatilho? Se ele fez isso, eu particularmente acredito que foi sim. De acordo com tudo que ele viveu, o ódio que aquela irmandade tinha dele, sim. Eles fizeram com certeza um trabalho, encontraram alguma brecha na vida dele para agir. Porque o diabo anda em derredor, gente. E se encontrou, agiu. E se isso aconteceu, qual é a boa notícia? É que ele com certeza foi salvo. Porque se não era ele, ele agora está nos braços do Senhor. Esperamos que isso tenha acontecido. Porque se foi ele consciente, ele não está nos braços do Senhor. Pastora Sarastiva, quero saber a resposta. Não tem como saber. Só quando chegar na glória você vai saber. Agora vamos abrir um parênteses aqui importantíssimo. Qual seria a brecha? Gente, são muitas as brechas. Porque as pessoas hoje não estão sendo ensinadas a serem radicais contra o diabo, radicais contra o pecado, Jesus era radical contra o diabo, radical contra o pecado, não posso afirmar todas as brechas, não posso declarar brechas aqui sobre a vida de uma pessoa que eu não acompanhei, a única coisa que eu vi, eu constatei, eu mandei mensagem, me rejeitaram quando eu mandei mensagem, eu mandei mensagem, eu disse cuidado, não quiseram me ouvir, eu disse, cuidado, cuidado com música do mundo. Pelo que eu tive de contato, o último contato que eu tive com esse irmão que veio a padecer, padecer nessa tragédia, eu mandei dizendo, parem de ouvir essas músicas. E ninguém quis acreditar. Aí eu fiquei sabendo que ele estava andando com um tal de um pastor, não sei das quantas, que eu não vou falar o nome, que eu não vou dar ibope. E que ele estava andando com esse outro cara, que esse outro cara também ouve e escuta a música do mundo. E é doutrina da porta larga, pode fazer tudo o que quer. Não tem disciplina na, na santidade da cruz do Senhor. Porque, gente, o que o povo do mundo chama de disciplina, nós, crentes, chamamos de cruz. Não fazer o que eu quero, adiar um prazer para viver o um momento certo, esse prazer se chama cruz na Bíblia. Não é disciplina, não, que se chama, se chama cruz. Ok? É a disciplina da cruz. É renúncia. O cristão verdadeiro, ele aprende isso logo que ele se converte. E aí quando você escuta esse discurso, eu ouvi, essa foi a notícia que chegou para mim, deles, eles me responderam, para com isso, que radicalismo, que bobagem. Será que ele morreu antes de completar a carreira? Eu não acredito, eu acredito 
que ele completou. Porque agora, da forma como a coisa aconteceu, suspeita, estranha, o nome dele vai ser assoprado nos quatro ventos e as pessoas vão conhecer muito mais a história dele. E a partir daí, João capítulo 12, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, ali, eu acredito que Deus estava até ali, conduzindo. E aqueles que foram entrar no corpo dele como espírito humano, que eu acredito que ele foi se possesso de um espírito humano, eu acredito, que eu duvido que aquele homem se tirasse a própria vida, eu duvido. Eu, Sara Chiva, ah, alguém pode falar o que quiser, essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Ali, até Deus estava no comando, porque eles acharam que iam apagar, mas na verdade, agora que vai inflamar, porque agora que a mensagem dele vai explodir.